entretient et cultive chez elle, mais qui sont des fleurs qui ont une relation très forte à la blockchain. Primavera. Merci. Merci. Donc, j'ai plus ou moins 15 minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est que la blockchain. Euh, je vais peut-être passer sur l'explication de ce qui a causé la crise financière de 2008, parce que ça va prendre un peu trop de temps. Mais euh, en gros, la façon la plus simple d'expliquer ce que c'est la blockchain, c'est probablement par analogie avec l'Internet. Donc euh, l'Internet nous a permis de communiquer et d'échanger des informations entre pairs en se passant des intermédiaires, tels que les chaînes de télé ou les radios. Et il a aussi mené à l'émergence des réseaux pair à pair pour le partage de fichiers. Puisque si j'ai un document en format numérique, je peux en faire plusieurs copies, les distribuer à mes, à mes pairs, sans pour autant perdre l'accès à ma propre copie. Donc c'est très bien lorsqu'il s'agit d'échanger de l'information, mais évidemment, ça peut poser des problèmes lorsqu'il s'agit d'échanger de l'argent ou toute autre ressource dont la valeur dépend de sa rareté. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on veut transférer de l'argent sur Internet, on doit passer par des intermédiaires financiers, tels que les banques ou Paypal. Et ces opérateurs sont responsables de vérifier les transactions afin de s'assurer que personne ne peut dépenser plus d'argent qu'il ne possède réellement. Le problème, c'est que ces intermédiaires introduisent une nouvelle couche de centralisation au sein de ce réseau décentralisé qu'est l'Internet. Et le système ne fonctionne alors que si on fait confiance à ces intermédiaires. Et donc, qu'est-ce qu qu qui se passerait si, au lieu de se confier à ces intermédiaires de confiance, on crée plutôt un système de paiement décentralisé Eh bien, ce système, il existe déjà, et c'est Bitcoin. C'est une monnaie virtuelle qui peut être échangée entre pairs sans besoin de passer par aucune banque ou autre intermédiaire financier. Donc Bitcoin a été créé en 2008, en pleine crise financière, par un individu qui se cache sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Et à différence des monnaies traditionnelles telles que les euros ou les dollars, qui sont émises par des banques centrales, contrôlées par des États, l'émission des bitcoins est contrôlée par un protocole informatique qui va définir précisément la quantité totale de bitcoins qui seront créés, 21 millions, et la vitesse à laquelle ils seront générés. Aujourd'hui, c'est 12,5 bitcoins toutes les 10 minutes en moyenne. Et donc, bitcoin simule en quelque sorte les caractéristiques de l'or. L'or ne peut pas être créé à partir de rien, il doit être extrait du sous-sol, et plus le temps passe, plus la quantité d'or stockée dans le sous-sol s'épuise, et plus il devient donc difficile d'en trouver. De la même façon, les bitcoins ne sont pas créés à partir de rien. De nouveaux bitcoins sont générés à chaque fois qu'un ordinateur identifie la solution à un problème informatique dont la difficulté augmente au fur et à mesure que le réseau grandit. C'est-à-dire que plus les gens investissent de ressources informatiques dans le réseau, plus il devient difficile de générer des nouveaux bitcoins. Et ce problème informatique, il est semblable à celui de trouver la solution à un cadenas. Il faut donc essayer toutes les possibilités afin de trouver quelle est la bonne combinaison. Mais une fois que la combinaison a été trouvée, c'est très facile pour les autres de vérifier qu'elle est correcte. Donc, vous allez peut-être vous demander, puisqu'il s'agit d'une monnaie virtuelle, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les utilisateurs de Bitcoin ne vont pas essayer de multiplier leur argent, un peu comme on peut le faire avec des documents numériques. Donc, comment peut-on faire confiance à cette technologie Eh bien, il s'avère que le protocole de Bitcoin part du principe que tout le monde est un escroc. Et il s'appuie donc sur une technologie qui élimine complètement le besoin de confiance et qui le remplace par un système qui est fondé sur la preuve. Donc, cette technologie, vous l'avez bien compris, c'est la blockchain, c'est une architecture en réseau qui permet d'échanger de la valeur de façon sécurisée et complètement décentralisée, sans besoin de passer par aucun intermédiaire de confiance. Alors, comment ça marche exactement Eh bien, au lieu de confier à un opérateur centralisé la tâche de vérifier et d'autoriser les transactions, 
Avec Bitcoin, l'historique de toutes les transactions est détenu en sa totalité par tous les membres du réseau qui participent tous à la vérification et à la validation de ces transactions. Et c'est le fait qu'elles sont partagées en réseau qui les rend infalsifiables. Puisque si quelqu'un essaie de modifier même une seule de ces transactions, la fraude sera immédiatement détectée par tous les membres du réseau. Et une fois que ces transactions ont été validées, elles sont enregistrées de façon chronologique au sein d'un bloc de transactions qui incorpore une référence au bloc précédent. Et cette référence, elle fait partie du même problème informatique dont je vous ai parlé auparavant. C'est-à-dire que la seule façon de valider des transactions sur la blockchain, c'est de trouver la bonne combinaison qui va permettre au système d'attacher un nouveau bloc de transactions à la chaîne de blocs précédents. Donc la blockchain, c'est en fin de compte qu'une longue chaîne de transactions qui se référencie les unes les autres. Et plus longue est cette chaîne, plus grande sera la sécurité du réseau, puisque la modification d'une seule de ces transactions va invalider la référence au bloc précédent, ce qui va inévitablement briser la chaîne. Donc, Bitcoin, c'était la première application de cette nouvelle technologie, mais la blockchain a désormais connu une nouvelle vague de popularité, dès lors que les gens se sont rendus compte que cette technologie peut être utilisée dans de nombreuses applications qui s'étendent bien au-delà du monde de la finance. Car au fond, qu'est-ce que c'est que la blockchain Dans sa définition la plus brute, la blockchain peut être assimilée à un cadastre décentralisé, certifié et incorruptible. Une fois qu'une information a été ajoutée sur la blockchain, sa source en devient certifiée et l'information ne peut plus être modifiée ni effacée. La blockchain peut donc être très utile pour authentifier ou pour certifier des documents, mais aussi pour enregistrer des données dont l'intégrité doit absolument être préservée. Et la blockchain est notamment très utile pour tout ce qui concerne les actes notariés. Aujourd'hui, le transfert d'un titre foncier est enregistré sur un cadastre public administré par un opérateur de confiance, le gouvernement dans ce cas. Avec la blockchain, tout titre de propriété peut être transféré de façon automatisée et décentralisée. Les notaires deviennent alors obsolètes puisque le transfert de propriété peut être enregistré directement sur la blockchain qui fait effet de preuve. Et cela permet notamment le passage d'un système fondé sur la confiance vers un système fondé sur la preuve, où la confiance est-elle déléguée à la technologie sous-jacente. Et ces nouvelles opportunités sont déjà en train d'être explorées par certains pays, tels que notamment la République du Ghana, le Kenya et le Nigeria, qui sont en train de mettre en place des cadastres fonciers fondés sur la blockchain, mais aussi l'État de l'Estonie, qui utilise déjà la blockchain afin de fournir des services de notarisation à tous ses résidents électroniques. Et enfin, il y a aussi de nombreuses applications qui utilisent la blockchain afin de garantir l'origine et l'authenticité de certains produits. Donc c'est le cas par exemple des diamants ou des produits de luxe qui peuvent faire objet de, de contrefaçons, mais aussi des produits alimentaires dont il est important de certifier donc, la source ou la provenance. Et je, je suppose que JC va, va discuter ça plus à fond. Mais les opportunités de la blockchain ne se limitent pas au monde numérique et elles s'étendent aussi au monde physique en offrant de nouvelles capacités aux objets qui nous entourent. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de l'Internet des objets avec l'apparition de ces dispositifs connectés qui peuvent communiquer les uns avec les autres et qui interagissent avec les personnes qui les entourent afin de mieux s'adapter à leurs besoins. Et ces dispositifs soi-disant intelligents s'approprient des caractéristiques des technologies numériques, telles que la connectivité et la programmabilité. Et lorsque ces dispositifs sont connectés à la blockchain, ils assument encore de nouvelles fonctionnalités dans la mesure où ils peuvent désormais interagir directement les uns avec les autres, mais aussi échanger de la valeur de façon sécurisée et décentralisée. Donc c'est notamment le cas de la machine à laver de Samsung euh, qui a développé en partenariat avec IBM un mécanisme capable de détecter automatiquement lorsque la lessive est terminée et d'utiliser la blockchain afin de lancer une nouvelle commande pour racheter de la lessive 
et bien sûr de la payer de façon complètement autonome. Et bien qu'il s'agisse donc ici d'un exemple encore assez basique, il est facile d'imaginer comment ce modèle pourrait potentiellement révolutionner le domaine de la domotique. Des dispositifs de marque différence au sein d'une même habitation pourraient par exemple communiquer et interagir directement les uns avec les autres afin de se coordonner de façon décentralisée tout en bénéficiant des caractéristiques de la blockchain telles que la traçabilité, l'immutabilité et l'incorruptabilité. Et il existe déjà aujourd'hui, par exemple, des dispositifs connectés à la blockchain qui permettent aux électroménagers de moduler ou de réguler ou même de négocier leur consommation énergétique à selon de leurs besoins respectifs et des coûts de l'énergie. Et l'intégration de la blockchain avec l'Internet des objets permet aussi de créer des dispositifs connectés qui peuvent être activés ou déactivés par le biais d'une transaction sur la blockchain. Donc de la même façon que l'on ne peut utiliser un téléphone que si on possède suffisamment de crédit sur notre compte, on pourrait imaginer alors une voiture connectée à la blockchain qui ne va se mettre en route que si le conducteur a acheté suffisamment de crédit en kilomètres et qu'il peut prouver de s'être correctement assuré. Ou encore, on pourrait envisager une voiture de location dont le droit d'usage peut être transféré à tout moment avec une transaction sur la blockchain. Donc on n'aurait donc plus besoin de compagnies telles que Hertz ou Europcar ou Zipcar, puisque toutes ces opérations peuvent être effectuées de façon pair à pair, sans besoin de passer par un opérateur de centralisé. Et euh, donc il y a déjà de nombreuses initiatives qui sont en train de, de développer des, des systèmes de ce genre. Par exemple, la compagnie Slokit qui a développé des serrures intelligentes qui peuvent s'ouvrir et se fermer à selon de l'état de la blockchain. Et donc ces serrures permettraient par exemple de louer des appartements à distance, mais aussi pourquoi pas de rivaliser avec des systèmes tels que Airbnb, avec un modèle d'échange et de transaction pair à pair qui ne dépend d'aucun intermédiaire de confiance. Et évidemment, ce modèle peut être généralisé à toute une série d'objets qui n'ont pas vocation à être constamment utilisés. Donc c'est le cas notamment des voitures ou des vélos, mais aussi des outils, des perceuses ou des machines agricoles qui sont souvent utilisés que pour une fraction de leur vie. Et grâce à la blockchain, ces objets peuvent être mis à disposition du public sur un modèle pay as you go, où chacun va payer pour la consommation ou pour l'utilisation effective de ces ressources. Et donc on se dirige vers un système qui n'est plus basé uniquement sur la notion de propriété, mais qui se focalise beaucoup plus sur la notion de l'accès à ces ressources. Enfin, un point important sur la question de la gouvernance. Puisque la blockchain, elle permet aussi à des entreprises ou à des organisations d'expérimenter avec des nouveaux systèmes de gouvernance fondés sur des modèles moins hiérarchiques et plus décentralisés. Donc grâce à la transparence et à la traçabilité de la blockchain, il est possible aujourd'hui pour des individus qui ne se font pas confiance ou pour des entreprises qui sont en compétition de coopérer à la création d'un bien en commun tout en s'assurant que lorsque ce bien sera commercialisé, chacun sera récompensé de manière proportionnelle à sa contribution. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle de la coopétition, qui est un modèle hybride entre la compétition et la coopération. Donc prenons l'exemple de la création d'une maquette numérique qui nécessite de la contribution de plusieurs personnes avec des expertises différentes. Et au lieu de recruter au sein d'une seule entreprise la totalité de cette expertise, la blockchain nous permet d'expérimenter avec une approche plus ouverte et élastique, inspirée du modèle open source. Donc chacun va pouvoir contribuer à l'élaboration de cette maquette numérique qui sera donc réalisée de manière collaborative grâce à la contribution de centaines ou de milliers de personnes. Et chacune de ces contributions va être enregistrée sur la blockchain, ce qui va permettre de comptabiliser la valeur que chaque individu a effectivement apportée à l'entreprise, afin de les récompenser en conséquent. Et donc il est important de ne pas confondre ce nouveau modèle de contribution avec le modèle traditionnel du crowdsourcing, où des individus vont investir ou contribuer des ressources à une plateforme centralisée, mais ne vont pas pouvoir ensuite bénéficier du succès de cette plateforme. La blockchain, c'est une technologie qui nous permet de collaborer entre pairs de façon décentralisée 
et potentiellement à une échelle globale. Et puisqu'il n'y a plus d'intermédiaire, la valeur créée par cette collaboration peut être redistribuée de façon beaucoup plus équitable entre tous ceux qui ont effectivement contribué à la création de cette valeur. Donc il s'agit là d'un nouveau modèle de crowdsourcing de nature beaucoup plus coopérative où les contributeurs sont à la fois des utilisateurs et des actionnaires des plateformes auxquelles ils contribuent. Ça veut dire qu'ils peuvent non seulement bénéficier du succès de ces plateformes, mais qu'ils peuvent aussi potentiellement participer à la gouvernance et à la prise de décision au sein de ces systèmes. On parle alors de l'Internet des humains, car la blockchain, ce n'est pas seulement un moyen d'automatiser ou de remplacer des interactions par le biais de cette technologie dite « trustless » qui élimine le besoin de confiance. C'est aussi une technologie qui permet aux individus de se coordonner, d'interagir les uns avec les autres et de s'autogouverner sans devoir passer par un opérateur de confiance. Donc, évidemment, on n'en est pas encore là, mais c'est bien pour ça qu'il faut se préparer et commencer à expérimenter dès maintenant avec cette nouvelle technologie. Et donc, sur ce point, je vais présenter très rapidement euh, ma propre expérimentation de la blockchain. Donc, c'est euh, un essai d'utiliser la pratique artistique pour représenter exactement quel est le potentiel de la blockchain. Et donc, j'ai décidé de créer des blockchain-based life forms, donc des formes de vie basées sur la blockchain par la création de ces, de ces plantes, qui sont des plantes autonomes, indépendantes et qui sont capables de se reproduire. Donc ces plantes sont basées d'un côté, il y a le, le corps de la plante qui est tout simplement une sculpture en métal euh, qui est capable d'interagir de, de, lorsqu'elle reçoit des bitcoins. Et ensuite l'esprit de cette plante qui réside lui euh, sur euh, le blockchain d'Ethereum et qui en fait est ce qui donne vie à cette plante. Donc comment ça fonctionne euh, Tout simplement chaque plantoïde possède un, un porte-monnaie en bitcoin. Et euh, n'importe qui qui apprécie la plantoïde peut envoyer de l'argent euh, à, ce, à cette adresse. Et lorsque la plantoïde elle, accumule suffisamment d'argent pour se reproduire, elle va alors ouvrir un appel d'offres et n'importe qui va donc pouvoir soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de dépenser cet argent pour créer une nouvelle plantoïde. Ensuite, euh, il y a donc un, un procès de, de votation, de gouvernance. Donc toutes les personnes qui ont participé au financement de la plantoïde, ceux qui ont envoyé des bitcoins à la première plantoïde, vont pouvoir exprimer leur choix en envoyant des microtransactions euh, sur les propositions qui ont été faites. Il y a ensuite donc un, un consensus qui se crée. Et à ce moment-là, la plantoïde va signer la transaction pour transférer les bitcoins euh, à, au projet donc, qui a été sélectionné et qui sera donc maintenant en charge de créer une nouvelle plantoïde. Et donc l'idée c'est qu'on euh, n'a plus besoin donc, de financer l'artiste, mais on finance directement l'œuvre elle-même afin de lui permettre de se reproduire. Et ça crée d'une certaine façon un, une sorte d'algorithme évolutionnaire, puisqu'en fin de compte, euh, le créateur de la plantoïde, donc moi dans ce cas, n'a plus vraiment de contrôle sur comment ces plantes vont évoluer. Plus les plantes elles sont... Euh, populaire dans un endroit, plus elles vont pouvoir se reproduire. Et chaque plantoïde, elle a son propre code génétique, donc il y a que certains critères qui doivent être respectés. Et le créateur d'une nouvelle plantoïde doit donc respecter le, le code génétique de, de, ses, de ses parents, mais peut créer des, nouveaux, euh, des nouvelles restrictions. Et donc ça crée des branches ou des espèces de plantoïdes qui se développent. Et en fin de compte, on peut découvrir à la fin quels sont les plantoïdes qui sont les plus appréciés dans, dans, les, dans les environnements donnés et ce sont donc celles qui vont pouvoir se reproduire le plus. Voilà. Merci. Merci.